আসসালামু আলাইকুম রেসপিরেটরি সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে কারণ আজকের ভিডিও থেকে আপনারা এফসিপিএস পার্ট 1 পরীক্ষায় নিশ্চিত একটি প্রশ্ন পেয়ে যাবেন আজকের টপিক হচ্ছে অর্গানিজম অফ নিউমোনিয়া অতীতে যতগুলো পরীক্ষা হয়েছিল প্রায় প্রতি সেশনেই অর্গানিজম অফ নিউমোনিয়া থেকে একটি প্রশ্ন এসেছে আমরা আশা করতে পারি আগামী পরীক্ষাগুলোতেও একটি প্রশ্ন আসবে আমি নিউমোনিয়ার অর্গানিজম নিয়ে 17 টি ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ এইখান থেকেই আপনারা আগামী পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন পেয়ে যাবেন সো চলুন আমরা নিউমোনিয়ার অর্গানিজম নিয়ে আলোচনা শুরু করি আমাদের ফার্স্ট যে প্রশ্ন আমাদের জানতে হবে যে মোস্ট কমন অর্গানিজম ফর নিউমোনিয়া মোস্ট কমন অর্গানিজম ওভারঅল মোস্ট কমন হচ্ছে স্টেপটোকোকাস নিউমোনি সো মোস্ট কমন লিস্টেপটোকোকাস নিউমোনি দ্বারা নিউমোনিয়া হয় থাকে স্টেপটোকোকাস নিউমোনির پیشنটের স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া কি যা আমরা কিভাবে বুঝব যে তার যে স্পুটাম সেটা হচ্ছে রাস্টিকাল স্পুটাম আমার প্রশ্ন হলো অনেক সময় পরীক্ষার হলে স্টেপটোকোকাস নিউমোনি না দিয়ে নিউমোকোকাস নিউমোনিও দিতে পারে অপশনে তো তখন তার आंसर আমাকে স্টেপটোকোকাস নিউমোনির অপেক্ষা না করে যদি আমরা দেখি নিউমোকোকাস নিউমোনি আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে নিউমোকোকাস নিউমোনি দিলে আমাদের आंसर কারেক্ট হয়ে যাবে আর স্টেপটোকোকাস নিউমোনির অন্য নাম হচ্ছে নিউমোকোকাস আর কি থাকতে পারে তার ফিচারসে তার হচ্ছে কোল্ড শোর থাকবে তার হারপিস লেবিয়ালিসের হিস্ট্রি থাকবে এবং সেখান থেকে তার কোল্ড শোর ডেভেলপ করেছে সো স্টেপটোকোকাল ইনফেকশন দ্বারা নিউমোনিয়া হলে কোল্ড শোর ডেভেলপ করবে রাস্টিকাল স্পুটাম থাকবে এবং এটাই হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ নিউমোনিয়া নেক্সট আসেন আমরা মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া নিয়ে আলোচনা করব মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন হেমাটোলজি পড়েছিলাম সেখানে আমরা কোল্ড অ্যান্টিবডি সম্পর্কে জেনেছিলাম কোল্ড অ্যান্টিবডি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা কম টেস্ট সম্পর্কে পড়েছিলাম হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া পড়েছিলাম সো মাইকোপ্লাজমা নিউমোনির ক্ষেত্রে এই জিনিসটা জানতে হবে যে তারা হচ্ছে কোল্ড অ্যান্টিবডি তৈরি করে তারা কম টেস্ট পজিটিভ থাকবে তাদের হিস্ট্রিতে যদি আমরা হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার হিস্ট্রি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া ভাবতে পারি এবং پیشنট থাকবে ইয়াং پیشنট সো এই ভাবে হিস্ট্রি আসবে যে একজন ইয়াং پیشنট তার হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার ফিচারস থাকবে এবং বলবে যে কম টেস্ট পজিটিভ তাহলে মোস্ট কমন অর্গানিজম আবার নিউমোনিয়ারও ফিচার থাকবে এবং বলবে যে মোস্ট কমন অর্গানিজম ফর নিউমোনিয়া অফ দিস پیشنট সুতরাং आंसर হবে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া আর টার্গেট লেশন থাকতে পারে স্কিনে টার্গেট লেশন থাকলে আমরা কি বুঝতে পারি টার্গেট লেশন থাকলে আমরা বুঝতে পারি যে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার কারণে তার রিদমিয়া মাল্টিফর্মি ডেভেলপ করতে পারে স্কিনে কারণ রিদমিয়া মাল্টিফর্মি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্কিন ফিচারস হচ্ছে টার্গেট লেশন সো এই রকম پیشنট আমাদের কাছে আসতে পারে একজন ইয়াং পিপল তার হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার ফিচার থাকবে তার টার্গেট লেশন মানে স্কিনে চেঞ্জ থাকবে এবং তার কম টেস্ট পজিটিভ থাকতে পারে তখন যদি বলে যে তার নিউমোনিয়ার পিছনের কারণ কি তার নিউমোনিয়ার পিছনের কারণ হচ্ছে মাইকোপ্লাজমা এখন এই প্রশ্নটা অনেকবারই পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় এসেছে লেজিওনেলা নিউমোনি এই রকম پیشنট হচ্ছে তার হানিমুন মানে কোনো একটি হোটেলে এসে গিয়েছে কিছুদিনের জন্য এবং সেখানে সে হয়তো শাওয়ার নিয়েছে টাওয়েল ইউজ করেছে তো এসি রুমে ছিল ওই আমারটা হিস্ট্রি থাকবে মানে লোকাল আউটব্যাকের হিস্ট্রি থাকবে হানিমুন হোটেল হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি এসি রুম এবং দেন তার হচ্ছে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে তো তখন কোন অর্গানিজমের পিছনে মোস্ট কমনলি দায়ী থাকতে পারে তো তখন হচ্ছে লেজিওনেলা নিউমোনি আর লেজিওনেলা নিউমোনির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তার হাইপোনেট্রিমিয়া পাওয়া যাবে আর যেহেতু লেজিওনেলা নিউমোনি আমরা অনেক সময় তার অ্যান্টিজেন টেস্ট পজিটিভ পেতে পারি এইগুলো হিস্ট্রি থাকতে পারে আমাদের লেজিওনেলা নিউমোনি বলতে পারে যে একজন پیشنট মানে হচ্ছে দেশের বাইরে গেছে হোটেলে থাকছে এবং তারপর তার সারা শাওয়ার নেছিল এবং তারপর তার হচ্ছে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে সে ক্ষেত্রে মোস্ট কমন অর্গানিজম কি হতে পারে লেজিওনেলা নিউমোনি আর যদি হাইপোনেট্রিমিয়া থাকে নিউমোনিয়া অ্যাসোসিয়েটেড associated with hyponatremia holo legionella pneumonia ekhon 
স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস দ্বারা যে নিউমোনিয়া হবে সেটা হচ্ছে তার ভাইরাল মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ফিচারটা হবে এবং তার ফিভারটা হবে কাঁপতে হবে আর এখানে ক্যাভিটাইলেশন থাকতে পারে ক্যাভিটাইলেশন হচ্ছে তিন ওয়ার্ল্ড তিন ওয়ার্ল্ড ক্যাভিটাইলেশন তার মানে এই না যে ক্যাভিটাইলেশন পাইলে আমরা স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস দিতে দিয়ে দিব কারণ ক্যাভিটাইলেশন ক্ল্যাপসিলা নিউমোনি হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি অথবা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রেও হতে পারে সুতরাং আমাদের ওভারঅল সব কিছু আমি নিতে হবে তারপর হচ্ছে স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস আমরা আনসার করব কিন্তু যদি বলা হয় যে মোস্ট কমনলি ক্যাভিটাইলেশন কারা করে তারা হচ্ছে স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস এখন দেখেন ক্ল্যাপসিলা নিউমোনির ক্ষেত্রে পেশেন্ট আমাদের অ্যালকোহলিক হবে অথবা পেশেন্টের ডায়াবেটিক্সের হিস্ট্রি থাকবে আলটিমেটলি পেশেন্ট ইমোনোসাপ্রেসিভ হবে তার স্পুটামের হিস্ট্রি থাকবে রেড কারেন্ট জেলি স্পুটাম রাস্পি রাস্টি স্পুটাম পেয়েছিলাম আমরা স্টেপেকাস নিউমোনির ক্ষেত্রে আর রেড কারেন্ট জেলি স্পুটাম পেয়েছি ক্ল্যাপসিলা নিউমোনির ক্ষেত্রে তো তখন তার আনসার হবে ক্ল্যাপসিলা নিউমোনি অ্যালকোহলিক পেশেন্ট ডায়াবেটিক্সের হিস্ট্রি রেড কারেন্ট জেলি স্পুটাম যদি পেয়ে যাই আনসার দিতে হবে ক্ল্যাপসিলা নিউমোনি এখন কোন পেশেন্টের নিউমোনিয়ার সাথে যদি তার হিস্ট্রি থাকে সিস্টিক ফাইব্রোসিসের সেক্ষেত্রে আনসার হবে সিউডোমোনাস এউরুবিনোসা যদি পেশেন্ট অ্যাডাল্ট হয় কিন্তু পেশেন্টের যদি বয়স কম হয় তাহলে মোস্ট কমন অর্গানিজম হচ্ছে স্টেবালিয়াস অরিয়াস যদি তার সিস্টিক ফাইব্রোসিসের হিস্ট্রি থাকে নিউমোনিয়ার সাথে তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মোস্ট কমনলি নিউমোনিয়ার পিছনের কারণ হচ্ছে ভাইরাল কজ আচ্ছা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমরা জানি যে ফ্রেশ লাং লাংসে যে নিউমোনিয়া হতে পারে সেটি হচ্ছে স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস দ্বারা ফ্রেশ লাংসে ম্যাক্সিমাম নিউমোনিয়া হয়ে থাকে আর প্রিভিয়াসলি তার যদি লাংসে কোনো বড় সমস্যা থাকে সেখান থেকে নিউমোনিয়া হয় তখন কোন অর্গানিজম দায়ী থাকলে সে হচ্ছে হেমোপিলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা যেমন কোনো সিওপিডি পেশেন্টের নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে তাহলে মোস্ট কমন অর্গানিজম হবে হেমোফিলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্রঙ্কাইটিসিস পেশেন্টের নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে মোস্ট কমন অর্গানিজম হচ্ছে হেমোফিলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা তো মনে রাখতে হবে ব্রঙ্কাইটিসের মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিসের মোস্ট কমন কজ হচ্ছে টিবি যদি প্রশ্ন আসে যে আইসোলেটেড কজ অফ ব্রঙ্কাইটিসিস মোস্ট কমন কজ কি তখন আনসার হবে হেমোফিলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়ার হিস্ট্রিতে পোর্ট ডেন্টাল হাইজিন আছে তাহলে হিস্ট্রি কি হতে পারে হিস্ট্রিতে তাহলে এই হিস্ট্রি দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে তার ক্লেপশিলা অথবা অ্যাক্টিনোমাইস ইসরাইলি দ্বারা নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা মোস্ট কমন কমিউনিটি একওয়ার্ড নিউমোনিয়া সিএপি স্টেপাস নিউমোনিয়া তবে হসপিটাল একওয়ার্ড নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কমন হচ্ছে সিউডোমোনাস এউরুবিনোসা আমি মনে রাখতাম हेमोफिलिया হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যেমন সিওপিডি অথবা ব্রঙ্কাইটেসিস মোস্ট কমন কজ অফ নিউমোনিয়া ইন প্রেগনেন্ট উমেন্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রেগনেন্ট উমেন্টে সবচেয়ে বেশি এখন ক্যাপিটাল ইলিশন নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা আর কি কী ক্ষেত্রে পেতে পারি স্টেফাইলোকাস ওরিয়াস ক্ল্যাপসিলা নিউমোনি হেমোফিলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে পেতে পারি এবং সর্বশেষ এস উনি একজন ফার্মার উনি হচ্ছে মাঠে কাজ করেন মানে মাটিতে কাজ করেন তারপর তার ইকুইড নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে চেস্ট এক্সরেতে এক্সরেতে আমরা কেমিটারি লিশন পেয়েছি দেখতে এটা টিভির মতো চেস্ট এক্সরে রিজেম্বেল কেমিটারি টিভি কিন্তু কালচার করলাম কালচার করার পর দেখলাম যে গ্রাম নেগেটিভ বেশি মানে কালচারে নেগেটিভ আসছে কোনো বেসিলি নাই তার মানে হচ্ছে টিভি না তো তখন হচ্ছে কোন অর্গানিজম দ্বারা মানে তাহলে তার নিউমোনিয়ার পিছনে কারণ কি মেলিওডোসিস সো নিউমোনিয়ার অর্গানিজম থেকে এই ছিল আমাদের 